Mesdames et messieurs, l'avion que vous voyez évoluer, le Broussard MH 1521, appartient à l'association Les Ailes Limousines. Il effectuera dans quelques minutes un largage de petits drapeaux. Ensuite, les enfants pourront se rendre dans le pré pour aller rechercher ces drapeaux. Alors qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui ici L'opération de Cadillac, qui consistait à mais c'était le largage de, de matériel, tout ça, d'armes, de, de, tout ce que vous voulez. C'était hyper important, hein, figurez-vous. Donc ces forteresses volantes, des B-17, ont fait un très gros largage. Il s'agissait à l'époque de mettre sur les arrières de l'ennemi des mouvements de résistance renforcés, armés et entraînés, pour évidemment permettre au débarquement d'élargir sa zone et de conquérir la France. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'on célèbre un peu le patriotisme Mais bien sûr Vu la foule qu'il y a aujourd'hui, je suis, vachement, je suis agréablement surpris d'ailleurs, c'est incroyable la foule qu'il y a quand même. Hein. C'est vrai. Je n'ose jamais tout qu'il y ait autant de jeunesse d'ailleurs. 80 ans après, c'est quand même extraordinaire. Le patriotisme est à l'honneur, c'est-à-dire l'attachement au pays et le refus, comme le dit notre Marseillaise, qui, quoi qu'on en dise, est assez adapté aux circonstances, le refus de l'écrasement par l'envahisseur, de surcroît l'envahisseur totalitaire en espèces. de Père Forêt, c'est l'ancêtre de la PNUSP. Alors qu'est-ce que d'après vous le patriotisme C'est quoi le patriotisme ah, Le patriotisme, c'est que bon, on est, euh, est d'ici, les gens d'ici, c'est ça, quoi, voilà. Ils, ils veulent maintenir, ils veulent euh, euh, sauvegarder le, leur, leur, leur coin, quoi, leur, leur région, hein, de toute façon. Hein. Pour vous, c'est ça le patriote C'est ça, pour moi, c'est ça. Bah, Aujourd'hui, ça veut dire euh, respecter toutes les valeurs auxquelles on croit. Liberté, égalité, fraternité, hein, le, le, le triptyque de la France, le triptyque de nos valeurs qui sont encore plus importantes aujourd'hui. Et dans ces moments-là, la solidarité qu'il a fallu, dans ces moments tellement difficiles où la France était envahie, où il y a des gens très jeunes, souvent particulièrement jeunes, qui ont décidé ben, de rentrer dans la résistance et finalement de devenir clandestins. Un patriote, c'est euh, être conscient de la valeur de, des racines, euh, y compris si on est un immigré, je veux dire par là, du, de, des origines et des, et des grandes qualités du pays qui, qui vous a éduqué, nourri. Je suis l'un des petits-fils de Charles Tillon. J'ai écrit une biographie de mon grand-père qui présente son œuvre de résistant, mais aussi son œuvre de militant communiste. Est-ce qu'on pourrait dire que lui n'aurait pas renié le fait que de se reconnaître lui-même dans le mot patriote Bien sûr, absolument. Mais pour lui, il était très clair, pour lui et beaucoup de militants communistes dès le début de la guerre, il était très clair qu'ils étaient à la fois patriotes et antifascistes. À partir du moment où on défend le pays contre les envahisseurs, on est patriote. Alors on peut être patriote communiste, on peut être patriote socialiste, on peut être patriote de droite, on peut être patriote morassien même, on peut être patriote d'extrême droite. Quand on est patriote, on défend le pays, pointe à la ligne. En revanche, Vichy, puisqu'on en parle sans en parler, mais il faut bien, il faut bien en parler à un moment, Vichy, pour moi, clairement, en tant qu'historien, Vichy n'est pas patriote. Vichy se dit patriote, mais n'est pas patriote dans la mesure où Vichy passe un accord avec les occupants allemands, les occupants italiens et même les occupants japonais, ce qui est quelquefois une histoire un peu oubliée, puisqu'en Indochine, Vichy a laissé faire le Japon ce qu'il voulait pour envahir l'Indochine française, qui était une colonie à cette époque-là. Donc Vichy a trahi le pays, très clairement, pour donner une occupation plus ou moins légale à l'Allemagne, à l'Italie et au Japon sur le territoire français, tout en abandonnant la plupart des principes de la République. Le, les gens du Rassemblement National, en général, se disent patriotes, comme les populistes d'autres pays d'ailleurs, se disent patriotes, ou nationalistes, mais en réalité ne défendent pas la France, ou ne défendent pas la nation, ou la patrie, sont en réalité des gens qui défendent l'ordre ancien. Oui, c'est sûr que les Vichy se disaient patriotes, mais enfin quand on voit comment l'histoire s'est terminée, euh, on comprend justement que ce n'est plus, euh, plus du tout ce qu'on peut dire euh, à ce jour. Nous on se revendique euh, française, euh, patriote et euh, universaliste, et quand on porte ces valeurs-là, on est fier aussi d'avoir le drapeau français, et ce drapeau français ne doit pas être seulement récupéré par un pseudo parti politique d'extrême droite, surtout avec les valeurs qui prônent actuellement en France et en Europe. <musique>